Bija Vriksha Nyaya, das Gleichnis von Samen und Baum. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Kurzvortrag über Vedanta anhand der Bija Vriksha Nyaya, Gleichnis von Samen und Baum. Ich folge dabei in etwa der Logik von Swami Vishnu Devananda. In seinem Buch Meditation und Mantras beschreibt er die verschiedenen Jayas, die verschiedenen Analogien. Und dort gibt es eben Bija, Bija heißt Samen und Vriksha heißt Baum, Jaya, Gleichnis. Der Samen ist die Ursache für den Baum und der Baum ist wieder die Ursache für den Samen. Und so kann man nicht sagen, was ist zuerst. In der westlichen Philosophie gibt es auch die Analogie von Huhn und Ei, Henne und Ei. Was war zuerst? Henne oder Ei? Es braucht eine Henne für ein Ei, es braucht ein Ei für eine Henne. Was war zuerst da? Samen oder Baum? Im Baum ist der Same, im Samen ist der ganze Baum. Ohne den Baum gibt es keinen Samen, ohne den Samen gibt es keinen Baum. So könnte man immer wieder zurückgehen und kann fragen, was war zuerst? Letztlich wird man feststellen, nichts war zuerst. Alles in diesem Universum hat eine Ursache und diese Ursache ist wieder die Wirkung einer anderen Ursache. Dies ist wiederum die Wirkung einer anderen Ursache. So kann man immer weiter zurückgehen, aber man wird nie zur Urursache kommen. Letztlich ist die Welt scheinbar da. Angenommen, du bist in einem Traum und du träumst von einem Baum und in dieser Baum ist, kommt aus einem Samen, der Samen aus einem weiteren Baum. Könntest du fragen, wann hat das Ganze begonnen? Wann war der Urbaum oder der Ursame? Antwort, es gibt weder Urbaum noch Ursame. Das Ganze ist eine Illusion. In dem Moment, wo du aufwachst, erkennst du, es gab weder Ursache noch Wirkung. Es gab nur das Bewusstsein des Träumenden, welches sich hinein manifestiert hat in diese Welt der Namen und Formen, in dieser Welt der Kausalität. Daher dich immer wieder zu fragen, warum geschieht mir das? Warum passiert mir das immer wieder? Ist vielleicht auf einer relativen Ebene manchmal hilfreich, von einer absoluten Ebene ist es unsinnig. Immer wieder zurückgehen in die Ursachen, gehst du immer weiter zurück, aber die eigentliche Urursache ist nicht das, was instrumental für etwas anderes war, sondern dass es immer nur Brahman gegeben hat. Daher überlege nicht die ganze Zeit nur von Ursachen von dem, was jetzt geschehen ist, sondern geh jenseits aller Ursache-Wirkungszusammenhänge, erfahre und erkenne, Satchitananda Swarupoham, meine wahre Natur, sein, Wissen und Glückseligkeit, jenseits aller Ursachen, eine unendliche, ewige Wirklichkeit. Soweit also zu Bija Vriksha Nyaya, das Gleichnis von Samen und Baum, eines der vielen Nyayas, mein Name ist Sukadev, alle Nyayas findest du auf unserer Internetseite www.yoga-vidya.de. Dort findest du oben ein Suchfeld, dort kannst du eingeben Nyayas und so findest du alle Nyayas. Wenn dich Vedanta noch tiefer interessiert, empfehle ich dir unbedingt unseren Vedanta-Meditation und Nyana-Yoga-Kurs. Auch den findest du verlinkt bzw. im Suchfeld eingeben. Vedanta-Meditation und Jnana-Yoga-Kurs, dort findest du einen Kurs in 20 Lektionen, sodass du die Tiefe des Wissens verstehen kannst.